，美国最担心的事还是发生了。联合国呼吁有没有结果，俄罗斯根本不上当。大家好，我是小雨华，欢迎收看《雨华观点》。美国最担心的事啊，还是发生了。不给美国机会，俄罗斯宣布退出新削减战略武器条约，一场大战真要来了吗？今天我们聊聊，对俄罗斯方面以西方制裁和疫情为由，宣布暂停例行新削减战略武器条约。联合国秘书长发言人呼吁，条约双方都能继续例行职责。据悉，由于美国不断退群毁约。新削减战略武器条约目前已经成了俄和美两个核大国之间唯一的核武器控制双边条约。一旦这个条约失效，那么美国和俄罗斯这两个超级核大国之间将在无军控条约可言，从此啊，空降线路核武器泛滥的无序竞争状态。尤其是俄乌冲突爆发以后啊。随着西方不断在局势上攻火，试图利用层层加码的军援以及歇斯底里的制裁，要借乌克兰打垮俄罗斯，这将导致啊第三次世界大战，也就是核战争爆发的风险急剧在上升。迄今为止啊，国际社会已经不止一次发出这般警告，呼吁要克制的处理俄乌问题，不能让战争的风险外溢。可是事实上呢，自俄罗斯进行特别军事行动以来，俄军一致打得非常的克制，不仅极少使用大杀器，也没有取得空中优势的情况下对乌进行狂轰滥炸，否则俄乌冲突也不会到现在还没有结束。反倒是美西方国家正一步步突破限制，继续向乌克兰提供海马斯火箭炮系统。又要向乌克兰提供先进的纳萨姆中程防空导弹系统，并且用于打击俄罗斯雷达的反辐射导弹，也被纳入美国最新的军事援助计划之中。总而言之啊，在提供武器打击俄罗斯这件事情上，美国正朝着极其危险的禁区走去。至于此啊，俄驻美大使开始发出警告：美国正在接近和俄罗斯对抗的危险红线。于是，在此关键时刻，联合国秘书长的代表呼吁俄美双方解决当前的分歧，继续执行新削减战略武器条约。当然，联合国或许是出于好意，毕竟这确实能降低世界爆发核战争的风险。可以见得，自俄乌冲突爆发以后啊，美国为了制裁俄罗斯，其想要在联合国上通过的决议。大多都通过了，而且还是以压倒性的优势。这说明了什么呢？说明了联合国在一定程度上也受到了美国的干预，摆脱不了美国的操控。于是有分析认为，联合国呼吁俄美两国继续例行职责，可能就是一个圈套。由于美国精心操纵，采取单边反俄制裁，从而导致俄方的检查人员。根本无法入境美国。正因如此，倘若俄美都例行职责，真正受到限制的不是美国，而是俄罗斯。这只会方便美国对俄罗斯的干预。于是啊，美国最担心的事情还是发生了。也就是说，俄罗斯外交部已经明确告知美国，决定暂时停止退出新削减战略武器条约。之所以说这是美国最担心的事情，因为啊，对美国而言。俄方的战略武器，尤其是各类型号的核武力量，就是其最忌惮的。而俄罗斯这次突然退出啊，意味着联合国呼吁没有起到作用，俄罗斯根本不上当。由此可见，美国的险恶图谋啊，已经彻底破产，也就是享用新削减战略武器条约，限制俄罗斯，从而方便美国对付俄罗斯，已经没有机会了。随着俄美战略稳定机制正在走向彻底崩塌，未来的世界局势恐怕还将更加的紧张。俄罗斯一方面宣布退出新削减战略武器条约，另一方面呢又警告美国，称其接近与俄罗斯对抗的危险线。难道一场大战真的要来了吗？让我们继续关注局势的发展。今天这个话题就聊到这里，欢迎大家留言交流，下次见。